today we are going to discuss about the history of math stick so math stick it's very important part of our life history of math stick is near about 5000 years old pehle zamane mein log pine ke woods ko uske upar sulfur coating karte the aur usko math stick ke taur pe use karte the uske baad math sticks mein white phosphorus ka use hona shuru hua दैट मीन्स कि जो मैथस्टिक का हेड था वो किन किन चीजों से बनता था एंटीमनी ट्राई सल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट व्हाइट फॉस्फरस और कुछ स्टार्च और ग्लू इसको जब हम अन ईवन सर्फेस पे रब करते थे तो जो व्हाइट फॉस्फरस फ्रिक्शन से बर्न हो जाता था और उसकी वजह से एंटीमनी ट्राई सल्फाइड बर्न होना शुरू हो जाता था बट you know the white phosphorus you know it's very toxic especially jo workers wahan pe kaam karte the aur users ke liye ye bahut hi toxic tha so it was not successful so now what modern math stick consists of we will discuss that in detail and how the process of combustion take place so the modern head modern math stick that is the stick head of this stick consist of antimony trisulfide plus potassium chlorate that means it consist of two compound antimony trisulfide and potassium chlorate now this wall of the matchbox it consist of two compounds powdered glass and red phosphorus okay so when we rub this head of the matchstick against this wall then what happen some of the red phosphorus get changed into white phosphorus now this white phosphorus reacts with potassium chlorate okay and when this reaction take place enough heat is generated aur is wajah se kya hota hai ki antimony trisulfide ka ignition temperature wo antimony trisulfide apna ignition temperature attain kar leta hai so this is the working of the modern match stick now we are going to discuss about how to control fire now children fire is our friend also and enemy also how it is our friend like in kitchen we use fire to cook our food in factories we use fire to heat the things over there and it is also used in thermal power plant station but when this fire breaks out in any building factory then it become a great disaster and it is very difficult to control it so how we can control fire as we had studied that means ki three things are required first is fuel second is oxygen and third is ignition temperature for combustion to take place agar hum in teeno cheezon mein koi bhi cheez hata de to combustion apne aap stop ho jayega theek hai to is tarah se hum discuss karte hain sabse pehle hai by removing fuel jab kahin aag lagti hai to pura ka pura जो समझ लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग विल एक्ट एज अ फ्यूल सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द बिल्डिंग एंटायरली वी कैन नॉट रिमूव द बिल्डिंग ओके सो बट इफ पॉसिबल वी शुड ट्राई टू रिमूव द कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम दैट बिल्डिंग बट नॉट रिस्किंग आर लाइफ ओके अगर पॉसिबल है तो कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस जैसे कि अगर वहां पे एलपीजी uh, सिलेंडर है हमको इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑफ कर देने चाहिए और अगर बाय चांस कोई वुडन लॉग है या चारकोल है या पेट्रोल के रोसिन ऑयल वहां पे है तो अगर पॉसिबल है तो हमको उसको वहां से रिमूव कर देना चाहिए बट नॉट रिस्किंग आर लाइफ ओके नाउ द सेकंड वन इज बाय रिमूविंग हीट नाउ इन दिस केस वॉट वी डू वी यूज वॉटर ओके टू डाउज द फायर now what this water actually do when we throw water 
on the combustible substance then the combustible substance cools down combustible substance jo hota hai wo thanda ho jata hai aur jab combustible substance thanda ho jata hai to uska temperature uski ignition temperature se kam ho jata hai for example by chance agar maan lijiye ek wooden log hai uska combustible uh, sorry ignition temperature hai 90 degree celsius okay जैसे ही आपने उसमें पानी डाला तो उसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस अब क्या है क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है इग्निशन टेम्परेचर 90 था अब टेम्परेचर 70 हो गया है तो क्या होगा कि आग अपने आप बुझ जाएगी तो व्हाट बेसिकली वाटर डज इट कूल्स द कम्बस्टेबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर अब कई कई फायर ऐसे होते हैं जिसमें कि हम वाटर को यूज नहीं कर सकते तो ऐसे कौन कौन से फायर हैं? फर्स्ट इज फायर ड्यू टू ऑयल इसमें हम वाटर को यूज नहीं कर सकते ओके वाई वी कैन नॉट यूज वाटर इफ द फायर ब्रेक्स आउट बिकॉज ऑफ ऑयल In this case, what happened? As we know, water is heavier than oil, so water settles down and the oil comes on the surface. और जैसे ही oil surface पे आता है, फिर से उसमें आग लगना शुरू हो जाती है. तो as you know, the water and oil is immiscible. Water comes on the surface, so the fire because of oil cannot be doused by using water. The second case is electrical fire, okay? जैसे कि short circuit हो जाए कहीं पे या फिर कुछ आ, आ, कोई भी problem हो जाए जिस वजह से electrical fire break out हो तो उस cases में भी हम water use नहीं कर सकते क्यों नहीं use कर सकते Because water is good conductor of electricity और जो person उस water को वो आग बुझाने का काम कर रहा है उसको जो होगा शॉक लगने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं ओके और मोर एवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आल्सो गेट डैमेज बाय यूजिंग वाटर सो इन दीज टू केसेस दैट मींस कि व्हेन कंबशन और यू कैन से एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ ऑयल और बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट दैट इज इलेक्ट्रिकल फायर इन दीज टू केसेस वी कैन नॉट यूज वॉटर नाउ द थर्ड थिंग इज बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम फ्यूल और जो उसका कंबस्टेबल मटेरियल दैट इज फ्यूल और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें तो वी कैन डाउज फायर इसका एग्जाम्पल था कि अगर बाय चांस किसी के कपड़े में आग लग गई तो आप उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे आप उसको ब्लैंकेट से ढक देंगे ओके नाउ व्हाट इन दिस केस द ब्लैंकेट इज डूइंग द ब्लैंकेट इज कटिंग ऑफ सप्लाई बिटवीन द सॉरी कटिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन सो बेसिकली आर फायर एस्टिंग which mainly consists of carbon dioxide is used on this principle only so ek uh, jo fire extinguisher usme hum carbon dioxide use karte hain carbon dioxide mainly jo cylinder mein hota hai wo liquid form mein hota hai okay and jaise ki hamara lpg liquid form mein hota hai isi tarah se carbon dioxide when it is stored inside the cylinder under very high pressure it is in liquid form okay so when we open the knob the carbon dioxide come out in gaseous form and as we know carbon dioxide doesn't support combustion so fire jo hai jahan pe agar fire break out hai ho gayi wahan pe agar aap ye carbon dioxide spread karenge in gaseous form then the fire will automatically get doused now how this carbon dioxide douses the fire Actually, this carbon dioxide is heavier than oxygen. So when you spray carbon dioxide, then it just cover the combustible substance. Oxygen upper चली जाएगी. Carbon dioxide जो है वो combustible substance को cover कर लेगा. 
और जब ये कवर कर लेगा तो ये इसने कांटेक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल को कट ऑफ कर दिया तो इट विल जस्ट एक्ट एज अ ब्लैंकेट बाय कटिंग ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कम्बर्सिबल फ्यूल एंड इन दिस वे द फायर विल बी डाउज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्बर्शन कम्बर्शन कितने कितने तरह के होते हैं द फर्स्ट वन इज अ रैपिड कम्बर्शन How will we define rapid combustion? Combustion in which large amount of heat and light is produced in short time. मतलब कम समय में large amount of heat light प्रोड्यूस होती है The example of uh, rapid combustion is our uh, LPG gas stove. जैसे ही हम gas stove के पास lighter या मैथ स्टिक लाते हैं और उसको ऑन करते हैं एलपीजी गैस निकलती है एंड सून इट कैचेस फायर एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इन दिस केस ओके सो इट इज एग्जांपल ऑफ अ रैपिड कंबर्शन अदर एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबर्शन इज बर्निंग ऑफ अ वैक्स कैंडल व्हेन वी बर्न कैंडल देन इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट अदर एग्जाम्पल यू कैन टेक बर्निंग ऑफ किरोसिन ऑयल गैस स्टोव ओके so in kerosene oil stove the kerosene oil burns and it produces heat and light so all these are the example of the rapid combustion now the next type of combustion is spontaneous combustion spontaneous matlab hota hai khud ba khud to jo combustion khud ba khud ho jaye That is known as spontaneous combustion. मतलब किसी ने जाके वहां पर आग नहीं लगाई अपने आप आग लग गई तो ये किसकी क्या एग्जाम्पल है इसका वाइट फॉस्फोरस ओके वाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है नियर अबाउट थर्टी डिग्री सेल्सियस तो जैसे ही ये तो हमारा एक रूम टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर होता है थर्टी डिग्री सेल्सियस तो जैसे ही अगर हमने रूम रूम में वाइट फास्फोरस रखा और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री या उसके अब थोड़ा सा पहुंचा तो वाइट फास्फोरस में अपने आप से आग लग जाती है कोई वहां पे मैथस्टिक लेके नहीं जाता कोई वहां लाइटर लेके नहीं जाता अपने आप उसमें आग लग जाती है तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बर्शन दूसरा एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर में भी मैंने आपको बताया था कि इन एक्सट्रीम सामर्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट ड्राई ग्रासेस दे अटेन देयर इग्निशन टेम्परेचर एंड दे स्टार्ट बर्निंग ओके एंड इन दिस वे द फायर स्प्रेड्स इन द फॉरेस्ट सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले तो कोल माइन जो कोल डस्ट होते हैं एक्सट्रीम सामर्स में they attain their ignition temperature and they start burning and this fire spreads in the entire coal mine now the next one is the explosion what is explosion a very fast combustion uh, combustion reaction in which large amount of heat and light एंड साउंड आर प्रोड्यूस दैट मीन्स की बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट लाइट और साउंड का एक साथ प्रोड्यूस होना दिस इज नोन एज एक्सप्लोजन एग्जाम्पल जैसे आप दिवाली फेस्टिवल में जो फायर क्रैकर बर्स्ट करते हैं तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन जो टेररिस्ट बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन इस प्रोसेस में क्या होता है एक सिंगल स्टेप में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट इज प्रोड्यूस और उसकी जो अंदर जो गैसेस होती हैं एक्सप्लोसिव के अंदर वो गैसेस एकदम से हीटेड हीटेड अप हो जाती हैं और एक्सपेंड हो जाती हैं और जैसे ही हॉट गैस एक्सपेंड होती है तो वो एक बहुत जोरदार धमाका करती है ओके okay? तो जो आपको साउंड की आवाज सुनाई देती है दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन सो कितने तरह के हमने कंबर्शन पढ़े रैपिड कंबर्शन स्पॉन्टेनियस कंबर्शन एंड एक्सप्लोजन होप यू हैव अंडरस्टैंड